కాల సమయంలో మరి ఒక్కసారి మీ గృహాల్లోనికి వచ్చి మీ అందరితో ఎస్ అయిన ఆరాధన చేసే మంచి సమయం దేవుడు ఇచ్చాడు మరి ఇంకా ఆలస్యం చేయొద్దు దేవుడు గొప్ప కార్యాలు ఈ ఉదయ కాల సమయంలో దేవుడు మన కొరకు గొప్ప కార్యాలు దాచి ఉంచాడు ఈ ఆరాధన మీరు పాల్గొనటం ద్వారా మీరు ఆశీర్వదించబడతారు మీరు బలపరచబడతాడు స్టే ట్యూన్ చివరి వరకు ఉండండి దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందండి ఉదయ కాల సమయంలో మీ అందరితో కలిసి మీ గృహాల్లో దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి దేవుడు దయచేసి మీ మంచి సమయాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు ఇవాళ చాలా ప్రత్యేకమైన పాటను నేను పాడబోతున్నాను చాలా విచిత్రమైన సమయాల్లో మనందరం ఉన్నాం తెలియని స్థలాల్లోనికి వెళ్ళవలసి వస్తుంది అలవాటు లేని పనులను నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది అనుకోని పరిస్థితుల్లో వీ ఫైండ్ అవర్ సెల్స్ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనల్ని చేయి విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు పేతురు నీళ్ళ పైన నడవాలని ఆశపడినప్పుడు ఆ నీటి పైన నడిచేంత కృపను దేవుడు పేతురుకు అనుగ్రహించాడు అలాగే నన్ను ఎలాంటి నీటి పైన నడవలసిన పరిస్థితుల్లో మీరు ఉన్నా ఏం తెలియని పనిని నేర్చుకోవాల్సిన పరిస్థితుల్లో మీరు ఉన్నా రిమెంబర్ దిస్ దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టేవాడు కాదు ఆ నీటి పైన ఆ సాహసమైన కార్యాలు చేయటానికి మనతో కలిసి మన చేయి పట్టి మనల్ని నడిపించే దేవుడు మన పక్షముగా ఉన్నాడని విశ్వాసముతో ఈ ఉదయ కాల సమయం నాతో కలిసి ఈ పాటను మనం అందరం కలిసి పాడదాం ఆమె హలే లుయా
నిన్ను పోలిన వారెవ్వరు నీకు సమముగా లేరెవ్వరు పరమును వీడి నా దరికొచ్చిన నా ప్రభువా నేను స్థుతించేదన్ నిన్ను పోలిన వారెవ్వరు నీకు సమముగా లేరెవ్వరు పరమును వీడి నా దరికొచ్చిన నా ప్రభువా నేను స్థుతించేదన్ యశువ యశువ నా రాజు మీరయ్య యశువ యశువ హాలేరుయా యశువ యశువ నా సర్వం మీరయ్య యశువ యశువ హాలేరుయా యశువ యశువ నా రాజు మీరయ్య యశువ యశువ హాలేరుయా యశువ యశువ నా సర్వం మీరయ్య యశువ యశువ హాలేరుయా సిలువాలో నాకై మరణించి నా పైని ప్రేమను కనుపరచి మూడవ దినమున తిరిగి లేచి మరణమునే జయించి సిలువాలో నాకై మరణించి నా పైని ప్రేమను కనుపరచి మూడవ దినమున తిరిగి లేచి మరణమునే జయించి వేలాది దూతలతో మధ్యాకాశములో నన్ను కనిపోవా రానయ్యున్నా వేలాది దూతలతో మధ్యాకాశములో నన్ను కనిపోవా రానయ్యున్నా యశువ యశువ నా రాజు మీరయ్య యశువ యశువ హాలేరుయా యశువ యశువ నా సర్వం మీరయ్య యశువ 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 నా రాజు మీరయ్య యశువ యశువ హాలేరుయా యశువ యశువ నా సర్వం మీరయ్య యశువ యశువ హాలేరుయా హాలేరుయా మనేసే శక్తి మధ్యలు మనేసే రాజాది రాజు ఎమెన్ మనేసే కనపడదాం ఆయన మన రాజును మన పూర్ణ హృదయంతో మన పూర్ణ ఆత్మాన్ని కనపడదాం ఎమెన్ నా పేరుతో నన్ను పిలిచి నీ సాక్షిగా నిలువ పెట్టి నీ ఆత్మతో అభిషేకించి నీ సొద్దుగా నన్ను మార్చి నా పేరుతో నన్ను పిలిచి నీ సాక్షిగా నిలువ పెట్టి నీ ఆత్మతో అభిషేకించి నీ సొద్దుగా నన్ను మార్చి కృప వెంబడి కృపతో ఎనలేని ప్రేమతో నీ సేవ కూనకు తోడయ్యున్నా కృప వెంబడి కృపతో ఎనలేని ప్రేమతో నీ సేవ కూనకు తోడయ్యున్నా యశువ యశువ నా రాజు మీరయ్య యశువ అందరూ కలిసి పడదాం యశువ 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 నా సర్వం మీరయ్య యశువ యశువ హాలేరు మరొకసారి యశువ 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 నా రాజు మీరయ్య 
Yeshua, Yeshua, Hallelujah. Yeshua, Yeshua, Nasser, Wamiraya. Yeshua, Yeshua, Nipolina, Nipolina, whatever Nikusa Mamuga, later under the Parliament, Paramono Vidi, Nadarika China, Naprabuanin, Sutin Cher, Nipolina, whatever. Samamuga, let a word. But a moon, we did not a good china, not Prabuan in Sutin Cher, Eshua, 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 not a Jumira, Eshua, Eshua, Hallelujah, Eshua, Eshua, not serve me, Eshua, Eshua, Hallelujah, come on, everybody. Yeshua, Yeshua, Nara Jumiraya. Yeshua, Yeshua, Hallelujah. Yeshua, Yeshua, Nasser Miraya. Yeshua, Yeshua, Hallelujah. Hallelujah. Amen. I am a Raja Diraju. I am a Salvo. 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 I am Hallelujah, Hallelujah, Aule Saya, Esua Mire Maraju, Esua Nive Ma Sarvamu, Nive Ma Samasta Mayanavaya, Krupa Vembari Krupato, Yanaleni Premato, Nu Mape Chupistuna Premo Korke Vandal Tendri, Tapipo in a Mamulano, Vedaki Rexinchina, Deuda Vunive Saya. Nive Tendri, Mandalu Chetulu Paiketi, Oxar Devon Kistotra Punache Dama, Hallelujah, Hallelujah, Andra Gurswar Middam, Pravani Prema Makuchalu, Nitoru Makuchalu, Nikupu Makuchale Saya, Animandalu Chetulu Paiketi. Mani Sena Mara than a Chedama Tapi Poina Nanu Vedicao Ni Premato Hatu Kunao Tapi Poina Nanu Vedicao Ni Prema Tu Hatu Kunao Yesaya Chalaya Ni Prema Naku Chalaya Yesaya Ni prema maku chalu, ni krupa maku chalu, ni prema leen de, ni lokum la min jivin chil me saya.
నువ్వు సుందరుడు అయ్యా నువ్వు పరిశుద్ధుడు నా దేవుడు నీవేసయ్యా సుందరుడా పరిశుద్ధుడా నా కాపరివి నా స్నేహితుడు అందరూ కూడా స్వరం తెరిచి సుందరుడా పరిశుద్ధుడా నా కాపరివి నా స్నేహితుడా తప్పిపోయినా నన్ను కావు నీ ప్రేమతో హత్తుకున్నావు తప్పిపోయినా నన్ను ఇది కావు నీ ప్రేమతో హత్తుకున్నావు మరొక సాంద్రంగా స్వరమెత్తి తప్పిపోయినా నన్ను ఇది కావు నీ ప్రేమతో హత్తుకున్నావు స్వర్ణి తిపికరగా రక్షించిన మా ఎస్ఐ నీకు వందనాలు మా మంచి కాపరి నీకు వందనాలు మా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన మా మంచి స్నేహితుడా నీకు వందనాలు నీవు పరిశుద్ధుడవు నీవు సుందరుడవు ఎస్ఐ మా మంచి స్నేహితుడా నీకు వందనాలు నీవు అభిషక్తుడవై ఉన్నావు నీకు వందనాలు మాతో ఉన్నవాడవై ఉన్నావు నీకు వందనాలు మా మీద సానుభూతి కలిగిన వాడవై ఉన్నావు నీకు వందనాలు నీ ఉదయకాల సమయంలో నేను వెతుకుచుండగా నిన్ను ఆరాధించుచుండగా నీ వైపు చూచుచుండక మమ్మలను బలపరచండి ఏ ఏ స్థితుల్లో ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో నీవు చూచుచున్న దేవుడు ఈ ఉదయకాల సమయంలో వారున్న స్థితిలో వారున్న పరిస్థితుల్లో నీవు వారిని బలపరిచి ముందుకు నడిపించి మా దృష్టి నీ వైపు ఉంచి మేము ముందుకు వెళ్ళటానికి నీ సహాయం దయచేయమని ఈ స్థుతి ఆరాధన చేయటానికి నిన్ను మహింపరచటానికి నిన్ను ఆరాధించటానికి నువ్వు మాకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి వందనాలు ఎస్సే నా మా నడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె హలోయ ఇంతవరకు పాటలు పాడుతూ దేవునామాన్ని మహింపరచాం ఇప్పుడు మన విలువైన ఘనమైన కానుకలను దేవునికి సమర్పిందాం మరి మీరు పంపుతున్న కానుకలను బట్టి మీరు ఇస్తున్న మరి మీరు విత్తుతున్న కానుకలను బట్టి ఈ సంఘ పరిచర్య ఆశీర్వదించబడుతుంది అనేక మందికి ఆహారం పెట్టడానికి ఆత్మీయ ఆహారం పెట్టడానికి అదేవిధంగా కోవిడ్తో బాధపడుతున్న వారికి రిలీఫ్ ఇవ్వడానికి మీ యొక్క కానుకలు ఉపయోగపడుతున్నాయి మరి ఉదయకాల సమయంలో మరి మీ యొక్క కానుకలు చేత పట్టుకుందాం ఫోన్పే ద్వారా మీ కానుకలను మందిరంలోనికి మీరు పంపించగలరు కాబట్టి ప్రార్థన చేద్దాం దేవునికి మన విలువైన 
ఘనమైన కానుకలు ఆయన వాక్యం మనకి తెలియచేస్తుంది నా మందిరములో ఆహారం ఉండినట్లు మీ పదియవ భాగమును మీ స్వేచ్ఛార్పణలను మీ కృతజ్ఞతార్పణలను మీరు నా మందిరంలోనికి తీసుకొని రావలను మీరు ఇలాగూ చేసి నన్ను శోధించిన ఎడల ఆకాశవాకిణులను విప్పి పట్టజాలనంత విస్తారమైన ఆశీర్వాదములు మీ ఎడల కుమ్మరిస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు సో లెట్ ఎస్ హోల్డ్ ఆన్ ఈ వాగ్దానాన్ని మనం చేత పట్టుకొని దేవుడు మనకి ఇచ్చిన దానిలో ఇవ్వలేని దానిలో మనం తీసుకురాని అవసరం లేదు మనకి ఇచ్చిన దానిలో దేవునికి సమర్పిద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మా ఎస్ఏ ఆ నీకు వందనాలు నువ్వు మాకు ఇచ్చిన దానిలో నాయన నిన్ను ప్రేమించి నిన్ను మహిమపరుస్తూ నిన్ను ఘనపరుస్తూ నిన్ను ఆరాధిస్తూ సంతోషముతో మేము ఈ దినము విత్తుతున్న ఈ కానుకలన్నిటిని నువ్వు స్వీకరించండి ఆశీర్వదించండి నీవు ఉన్నతమైన కార్యములు ఈ పరిచయ ద్వారా జరిగించి అనేక మందిని రక్షణలోనికి నడిపిస్తూ అనేక మందిని ఆత్మీయంగా బలపరుస్తూ నా ప్రవ్వ ఈ తరానికి సువార్త ప్రకటించటానికి ఉపయోగించమని ఎస్ఐ అనామని అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ఉదయకాల సమయంలో కొద్దిసేపు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మరి గతించిన వారాల్లో మనం ధ్యానించుకుంటున్న అంశము దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని విడుదల చేయటం కొరకు దేవుని యొక్క మరి మహిమలో బ్రతకటం కొరకు దేవుని యొక్క గొప్పతనం భూమి అందంతట నింపటము కొరకు దేవుడు మనలను ఆయన పోలికలో ఆయన సృష్టించాడు ఆమెన్ హలెలుయ అక్కడ మనం ఆది కాండ మొదట అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చినలో చూసినట్లయితే దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించెను ఎక్కడ అనుమానం లేదు ఎక్కడ యాదృచ్ఛికం కాదు ఇట్స్ నాట్ అ కోయిన్సిడెన్స్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే దేవుడు నరులను తన స్వరూపములో సృజించాడు విత్ అన్ ఇంటెన్షన్ ఒక ఉద్దేశముతో ఒక తలంపుతో ఖచ్చితమైన ఆలోచనతో హీ నోస్ వై హీఈస్ డూయింగ్ దిస్ అండ్ వాట్ హీఈస్ గెటింగ్ యాట్ సో మనలను ఆయన యొక్క పోలికలో సృష్టించినప్పుడు ఆదాం పడిపోతాడని తెలుసు ఇక్కడ ఆ భూమి మీద జరుగుతున్న మనకి కనపడుతున్న అనేకమైన ఇబ్బందులు ఇవన్నీ తెలిసి ఫర్ అ గ్రేట్ పర్పస్ మనంత అదంతటిని మనం మొదట అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు కానీ ఒక పరిపూర్ణమైన ఉద్దేశముతో ఒక సంకల్పముతో ఆయన నరులను ఆయన రూపంలో తయారు చేశాడు ఆమెన్ హలలుయ మరి దేవుని యొక్క రూపంలో తయారు చేయబడిన మనలో ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని విత్తనాలుగా వేసి ఆ విత్తనాలు మనలో ఫలించి ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం ఆశీర్వదించబడిన వారంగా ఫలించే వారంగా అభివృద్ధి పొందే వారంగా భూమి అంత అందంతట విస్తరించి దానిని నిండించి లోపరుచుకొని ఈ భూలోకంలో ఉన్న ఆకాశ పక్షులను భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జీవిని ఏలుబడి చేయాలన్నది దేవుని యొక్క ఉద్దేశము అలాగనే బైబిల్ గ్రంథంలో అనేక మంది గొప్పవారిని మనం చూస్తాం అనేకమైన గొప్ప కార్యాలు చేసిన వారిని మనం చూస్తాం మోషే వంటి వారు అబ్రహాము వంటి వారు మరి పేతురు వంటి వారు పౌలు వంటి వారు అనేక మంది అనేకమైన గొప్ప కార్యములను చేసిన వారిగా వారిని మనం ఈ యొక్క లోకంలో వారి యొక్క జీవితాల ద్వారా మనం చూడగలుగుతాం అన్ని గొప్ప కార్యాలు వాళ్ళు ఎలా చేయగలిగారు వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వారి యొక్క జీవితాల్లో మనం చూసినట్లయితే మనం కనపడే ప్రాథమికమైన అంశం ఏంటంటే దే వర్ ఏబుల్ టు హియర్ గాడ్స్ వాయిస్ దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వారు వినగలిగిన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు దేవుని యొక్క స్వరాన్ని గ్రహించిన వారుగా ఉన్నారు దేవుని యొక్క స్వరము ప్రకారము వారు బ్రతికిన వారుగా మనం చూస్తున్నాం దేవుని యొక్క గొప్పతనములో మనము బ్రతకాలని ఆశపడుతున్నట్లయితే దేవుని మహిమపరిచే జీవితాలు మనం జీవించాలని ఆశపడుతున్నట్లయితే దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వినగలిగిన వారంగా మనం ఉండాలి ఆ మెన్ హలెలుయ ఆది కాండము మొదటి అధ్యాయము మూడో వచ్చిన నుండి చూసినట్లయితే వి అండర్స్టాండ్ మనకు అర్థమయ్యే అంశం ఏంటంటే మన దేవుడు మాట్లాడే దేవుడై ఉన్నాడు 
ఆయన మాట్లాడే దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన నోటి మాటతో సృష్టిని తయారు చేసిన వాడై ఉన్నాడు ఆయన నోటి మాటతో ఈ అందమైన ప్రపంచాన్ని తయారు చేసిన వాడై ఉన్నాడు ఆదాము అవ్వలను చూచినట్లయితే వారితో ప్రతి దినము ప్రతి సాయంకాలమున వారితో ముచ్చటించిన వానిగా మనము యేసు ప్రభుని దేవుణ్ణి మనం అక్కడ చూడగలుగుతాం ఆమెన్ హలెలుయ కాబట్టి మన దేవుడు మాట్లాడేవాడు మోసేతో మరి ఆ యొక్క బర్నింగ్ బుష్లో నుండి మోసేతో దేవుడు మాట్లాడాడు అబ్రహాముతో దే అబ్రహాముని పిలుచుకొని దేవుడు అబ్రహాముతో మాట్లాడాడు మన వాళ్ళు చూసినట్లయితే అనేక మందితో సమయలతో దేవుడు మాట్లాడాడు అనేక మంది భక్తులతో దేవుడు ముఖాముఖిగా మాట్లాడాడు కొన్నిసార్లు తన ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడాడు కొన్నిసార్లు దర్శనముల ద్వారా మాట్లాడాడు కానీ బైబుల్ అంతటిలో మనం చూసినట్లయితే బైబిల్ అంతటిలో కూడా మనకి అర్థం అవ్వవలసిన ప్రాథమిక అంశం ఏంటంటే మన దేవుడు మనతో మాట్లాడటానికి నిత్యము ఈజ్ రెడీ ఆదాము అవ్వల దగ్గర నుండి మరి ఆఖరిగా మనం యోహానుర్తో ప్రకటన గ్రంథము ద్వారా కూడా ఆ ప్ర యోహానుకి కనపరిచిన దర్శనముల ద్వారా హీ ఈజ్ ట్రాయింగ్ టు కమ్యూనికేట్ టు అస్ మనతో మాట్లాడటానికి ఆయన ప్రయత్నము చేస్తూనే ఉంటున్నాడు హలలుయ మనము ఆయన స్వరాన్ని వినగలిగిన వారంగా ఉండినట్లయితే దేవుని యొక్క మహిమలో మనము బ్రతకగలము ఆమెన్ హలలుయ కాబట్టి దేవుని యొక్క స్వరమును వినగలిగిన మనుష్యునిగా దేవుడు మనను చేశాడు దేవుని స్వరాన్ని గ్రహించలేని వారుగా దేవుడు మనను చేయలేదు దేవుని యొక్క స్వరము అర్థం చేసుకోలేని వారముగా దేవుడు మనను చేయలేదు మనలను తయారు చేసినప్పుడు ఆయన యొక్క స్వరము వినగలిగిన కెపాసిటీతో దేవుడు మనను తయారు తయారు చేశాడు ఆమెన్ ఆయన స్వరూపమందు ఆయన పోలిక చొప్పున మనను తయారు చేసినప్పుడు ఆయనతో కమ్యూనియన్లో ఉండటానికి ఆయనతో మాట్లాడే విధంగా ఆయన స్వరము వినగలిగిన రీతిలో దేవుడు మానవులను దేవుడు తయారు చేశాడు కొన్నిసార్లు మరి పాస్టర్ గారు ప్రవక్త ఎవరొకరు చెప్తూ ఉంటారు ఎస్ దేవుడు నాతో ఈ రీతిగా మాట్లాడాడు దేవుడు నాకు ఈ విషయాలను బయలుపరిచాడు దేవుడు దర్శనము ద్వారా నాతో ఇలా మాట్లాడాడు దేవుడు ఆయన వాక్యము ద్వారా నాతో ఆయన ఇలా మాట్లాడాడు అని చెప్తూ ఉంటారు అలాంటి సమయంలో మనకు అనిపిస్తూ ఉండొచ్చు కూడా నాతో ఎందుకు దేవుడు మాట్లాడటం లేదు నాతో మాట్లాడడ ఐమ్ ఐ నాట్ స్పెషల్ కానీ దేవుని యొక్క ఉద్దేశము ఆయన పోలికలో తయారు చేయబడిన మనందరి ఎడల మనందరితో మాట్లాడాలనుకున్నవాడు మాట్లాడాలనుకుంటున్నవాడు ఆమెన్ హలెలుయ చూసినట్లయితే ప్రవక్తల సమయంలో కూడా మరి ఇస్రాయేలీలు మరి ఇస్రాయేలీలతో దేవుడు మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు తన ప్రవక్తను నిలవపెట్టి ప్రవక్త ద్వారా ఆయన ప్రజలతో మాట్లాడాడు మరి ఈ రోజున దేవుని యొక్క ఆలయమై ఉన్న మన దేహాలలో మనలో నివాసం ఉంటున్న దేవుడు మనతో మాట్లాడటానికి ఆయన మాట్లాడింది మనము వినగలగటానికి ఆయన మాటల చొప్పున మనము ఆయన వెంబడించగలిగిన వారంగా మనం ఉండాలంటే దేవుని యొక్క సహాయమును మనం కోరాలి అట్టి రీతిగా మనం బ్రతకాలి దేవుని స్వరాన్ని వినేవారంగా ఆయన స్వరాన్ని గుర్తించేవారముగా ఆయన స్వరాన్ని వెంబడించి నడిచేవారంగా మనం ఉండాలి హలెలుయ సో దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ దెర్ ఇస్ నో డౌట్ వి వర్ మేడ్ టు హియర్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వినగలిగిన వారముగా దేవుడు మనను తయారు చేశాడు ఆమెన్ హలెలుయ చిన్న సమయాలు వంటి వయసులో ఉన్న అబ్రహాము వంటి వృద్ధుడిగా ఉన్న పాత నిబంధనలో సమయలుగా ఉన్న క్రొత్త నిబంధనలో యోహానుగా ఉన్న ప్రస్తుత దినాల్లో మీరై ఉన్న యస్సు క్రీస్తు యొక్క రక్తములో కడగబడిన మనము దేవుని యొక్క అతి పరిశుద్ధమైన స్థలములోనికి వెళ్ళటానికి యస్సు ప్రభు ద్వారా అర్హతను పొందుకున్న మనము ధైర్యముతో దేవుని వద్దకు వెళ్ళగలమని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కాబట్టి దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వినగలిగిన వారంగా మనం ఉన్నాం యోహాను ప యోహాను సువార్త పదవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన చూసినట్లయితే అక్కడ రాయబడింది మనం ఒకసారి ధ్యానించుకుందాం ద్వారమును ప్రవేశించువాడు గొర్రెల కాపరి అతనికి ద్వార పాలకుడు తలుపు తీయును గొర్రెలు అతని స్వరము వినును 
యస్సు ప్రభు యొక్క గొర్రెలమైన మనము ఆయన యొక్క స్వరము వినేవారముగా మనం ఉండాలి ఆమెన్ అతడు తన సొంత గొర్రెలను పేరు పెట్టి పిలిచి వాటిని వెలుపలికి నడిపించును పేరు పెట్టి పిలిచి మనను నడిపించేవాడు మన ఎస్సయ్య హలోయ చాలాసార్లు చాలామందికి మన పేర్లు గుర్తుండు పదిసార్లు చెప్తాం పదిహేను సార్లు చెప్తాం ఏమండి ఏమండి బాగున్నారా చాలా బాగున్నామండి అని అంటారు కానీ పేరుతో మనల్ని పిలవలేనంత స్థితిలో వారు ఉంటారు మర్చిపోతారు మనకు వాళ్ళ తెలుసు కానీ వాళ్లకు మనం తెలియదు అలాంటి స్థితిలో ఉంటూ ఉంటాం కానీ మన కాపరి మన ఎస్సయ్య అటువంటి సంబంధములో మనతో లేడు మన పేరు మరిచిపోయే సంబంధము కాదు దేవునికి మనకు ఉన్నది పలానా సంఘములో విశ్వాసి అని అలాగ గుర్తుపెట్టుకోడు దేవుడు మనలను పలానా ఊరిలో మనిషివేమో పలానా ప్రాంతానికి చెందిన వానిగేమో అనిగా దేవుడు మనలను గుర్తుపెట్టుకోడు మనలను పేరు పెట్టి పిలిచి అంత సన్నిహితమైన సంబంధమును మనతో కలిగి ఉండాలని ఆశపడుతున్నాడు పేరు పెట్టి పిలిచి మనలను నడిపించునంత సన్నిహిత సన్నిహితమైన సంబంధాన్ని నాతో మనతో ఆయన ఆశపడుతున్నాడు ఇది దేవుని యొక్క హృదయమై ఉన్నది ఇది యస్సు ప్రభు యొక్క హృదయమై ఉన్నది అండ్ హీఎస్ కాలింగ్ అస్ దిస్ మార్నింగ్ పేరు పెట్టి మనలను పిలుస్తున్నాడు ఆయన యొక్కకు పిలుస్తున్నాడు హలోయ ఈ అరవై దేశాల్లో గొర్రెల కాపరులకి ఒక విచిత్రమైన రీతిలో వాళ్ళ గొర్రెలను కాచుకుంటూ ఉంటారు ఇక్కడ మనకు తెలిసినట్లయితే మేకలను కాచుకునేవారు కర్ర పట్టుకొని నడుస్తూ వాళ్ళు వెనకాల ఎక్కడ కూడా ఏది మిగిలిపోకుండా వాళ్ళు వెనకాల వాటిని తోలుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు కానీ మిడిల్ ఈస్ట్లో అరవీ దేశాల్లో ఆ రీతిగా కాదు ఒక విచిత్రమైన వారి యొక్క సొంత స్వరముతో ఎప్పుడైతే ఆ గొర్రెలను పిలుస్తాడో కాపరి ఆ కాపరి యొక్క స్వరము వినగానే అవి ఎంత పొలములో ఎంత దూరం ఉన్నప్పటికీ ఆ కాపరి నోటి నుండి విడు విడుదలైన స్వరమును వినగానే పరుగు పరుగున వెంబడిస్తూ పరుగు పరుగున పరిగెడుతూ కాపరి యొక్కకు ఈ గొర్రెలన్నీ వచ్చేస్తాయి అవి తింటున్నా సరే ఆడుకుంటున్నా సరే పడుకుంటున్నా సరే ఆ స్వరము వినగానే అవి లేచి కాపరి యొక్కకు పరిగెట్టుకుని వస్తాయి ఈ కాపరి గొర్రెల వెనకాల కర్రతో పట్టుకొని నడిపించే కాపరి కాదు ఈ కాపరి గొర్రెల ముందు నడిచే కాపర్ అయి ఉన్నాడు హలెలుయ హలెలుయ ఈ గొర్రెలన్నీ కూడా వెనకాల ఆ కాపరిని వెంబడిస్తూ వస్తాయి ఆ గొర్రెల వలె దేవుడు మనలను కూడా పిలుస్తున్నాడు మనం ఎక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ఆయన స్వరము వినగానే అలర్ట్ అయ్యి ఆయన యొక్కకు పరిగెట్టే వారముగా అలాంటి వారముగా మనం ఉండాలన్నది దేవుని యొక్క ఉద్దేశము ఆయన స్వరమును వినగానే ఆ ఏదేను వనములో దేవుని యొక్క స్వరము వినగానే ఆదాము అవ్వలు ఆయన సన్నిధిలోనికి పరిగెడి వెళ్ళేవారు కానీ ఎప్పుడైతే పాపములో పడిపోయారో ఆయన స్వరము వినగానే వీరికి భయము కలిగింది సిగ్గు కలిగింది అటు రీతిగానే పాపము కూడా మనలను దేవుని యొక్క స్వరము వినలేని స్థితిలో ఆ స్వరాన్ని ఆయన స్వరము వైపుకు పరిగెట్టని స్థితిలో మన పాపమును మనం మన పాపం మనలను అడ్డగిస్తూ ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడైతే యస్సు క్రీస్తు ద్వారా క్షమింపబడిన వారమై యస్సు క్రీస్తు ద్వారా నీతిమంతులుగా చేయబడిన వారంగా మనం ఉంటామో ఆ స్వరం వైపుకు పరిగెడతాం మనం ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా ఆయన అతి పరిశుద్ధమైన స్థలములోనికి వెళ్ళి నా నాన్న నా తండ్రి నా పరిస్థితిది నన్ను ఆదుకోండి ఆమెన్ హలలుయ భయపడనక్కర్లేదు ఆయన యొక్కకు వెళ్ళటానికి కంగారు పడనక్కర్లేదు ఆయన యొక్కకు వెళ్ళటానికి ఎందుకంటే తన గొర్రెల కొరకు ప్రాణము పెట్టిన మంచి కాపరి మన ఏసయ్య హలలుయ మన కొరకు ప్రాణం విడిచిపెట్టిన ఎస్ యొద్దకు వెళ్ళటానికి మన తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళటానికి మనం ఎన్నడూ భయపడనక్కర్లేదు ఆమెన్ హలలుయ అయితే ఇక్కడ ఇంకో మాటను చెప్తున్నారు ఎస్ఐయ అన్యుల స్వరము అవి ఎరుగవు గనుక అన్యును ఏమాత్రమును వెంబడింపక వాని యొద్ద నుండి పారిపోవునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాన నేను హలలుయ అన్యుని యొక్క స్వరము 
ఎందుకంటే రెండు స్వరాలు మనకి వినపడుతూ ఉంటాయి అనేకమైన స్వరాలు మనం వింటూ ఉంటాం సమాజం యొక్క స్వరం ఒకటి వినపడుతూ ఉంటుంది కుటుంబం యొక్క స్వరం ఒకటి వినపడుతూ ఉంటుంది స్నేహితుల యొక్క స్వరం ఒకటి వినపడుతూ ఉంటుంది ఇరుగు పొరుగు వారి యొక్క స్వరం ఒకటి వినపడుతూ ఉంటుంది దుష్టుని యొక్క స్వరం ఒకటి వినపడుతూ ఉంటుంది వాటన్నిటిలో మనము దేవుని యొక్క స్వరమును మాత్రమే వెంబడించు వారంగా మనం ఉండాలి అట్టి రీతిగా ఆ వ్యత్యాసము తెలిసిన వారంగా మన జీవితాలు ఉండాలి మత్తయసు వార్త ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చినను చూచినట్లయితే కాబట్టి ఈ నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయు ప్రతివాడును బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకుని బుద్ధిమంతుని పోలి ఉండును ఇక్కడ చూచినట్లయితే యేసు ప్రభు తానే దేవుడయ్యుండి ఆమెన్ మన మంచిని కోరేవాడయ్యుండి మనకి ఎన్నడూ కీడు చేయని వాడయ్యుండి మన కొరకు తన ప్రాణమును ఇచ్చిన వాడయ్యుండి మన కొరకు తండ్రి కుడి భాషమున కూర్చొని విజ్ఞాపన చేయిచ్చున్న వాడయ్యుండి మన కొరకు త్వరలో రాబోచున్న వాడయ్యుండి ఆయన మన మేలు కొరకు చెప్పుతున్న మాట ఏమిటంటే ఈ నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయు వాని యొక్క జీవితం ఎలా ఉంటుందంట బండ మీద కదల్చబడని బండ మీద మూవ్ అవ్వని బండ మీద కట్టబడిన ఇల్లును పోలి ఉంటుందని యస్సు ప్రభు చెప్తున్నాడు ఆయన మాటలను వినగలిగిన వారంగా ఉన్నట్లయితే ఆయన మాటలను గ్రహించగలిగిన వారంగా మనం ఉన్నట్లయితే ఆయన మాటలకు లోబడుతున్న వారంగా మనం ఉండగలిగినట్లయితే వీ విల్ హ్యావ్ అన్షేకబుల్ లైఫ్స్ కదల్చబడిన జీవితాలు బలమైన జీవితాలను మనం కలిగి ఉంటామని దేవుని యొక్క వాక్యము మనకి తెలియజేస్తుంది రెండవదిగా చూసినట్లయితే ఎలాంటి పరిస్థితిలోనైనా కదల్చబడిన వారంగా మనం ఉండాలంటే దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేస్తుంది మనం ఆయన వాక్యమును స్వీకరించి స్థిరపరచబడి దానిలో నాటబడిన వారంగా దానిలో అభివృద్ధి చెందే వారంగా మనం ఉండాలి కానీ ఇదే వచనంలో చూసినట్లయితే రాయబడి ఉంది కొందరు ఇసుక మీద కట్టబడిన జీవితాలను కలిగి ఉంటారని ఇక్కడ రాయబడి ఉంది ఇరవై ఆరో వచనంలో ఈ నా మాటలు విని దేవుని మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయని ప్రతివాడు అంటే దేవుని యొక్క మాటలు ఇంచుమించు అందరూ వినే పరిస్థితుల్లోనే ఉన్నాం కానీ ఆయన మాట చొప్పున చేయని వాని గురించి ఇక్కడ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నా మాటలు వినపడిన వారు వినపడని వారు అన్నది ఆప్షన్ కాదు నా మాటలు విని అంటే అక్కడ మాటలు వినే స్థలంలో మనం ఉన్నాం ఆమెన్ హలోయ నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయని ప్రతివాడును ఇసుక మీద తన ఇల్లు కట్టుకుని బుద్ధిహీనులను పోలి ఉంటున్నాడు వాన కురిసినప్పుడు వరదలు వచ్చినప్పుడు గాలి విసిరి ఆ ఇంటి మీద కొట్టినప్పుడు అప్పుడు అది కూలి పడిపోతుందని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది గొప్ప జీవితాలను మనం జీవించాలని ఆశపడుతున్నాం కదల్చబడిన జీవితాలను మనం జీవించాలని ఆశపడుతున్నాం ముందుకు వెళ్ళే జీవితాలు మనందరికీ కావాలని ఆశపడుతున్నాం అలాంటి పరిస్థితిలో మనము ఉండాలంటే ఆయన మాటలు విని ఇక వేరే మాటలు కాదు కదల్చబడే ఇసుక వంటి మాటలు కాదు మనుషుల యొక్క మాటలు కాదు మనుషుల మాటలు కొన్నిసే కొద్ది కొన్నిసార్లు మనల్ని కృంగ తీసేస్తూ ఉంటాయి మనుషుల మాటలు మనల్ని డిస్కరేజ్ చేసేస్తూ ఉంటాయి మనుషుల మాటలు మనలోనికి అనుమానమును తీసుకుని వస్తూ ఉంటాయి మనుషుల మాటలు చాలా బాధపరుస్తూ ఉంటాయి ఆ మాటలను ఆధారం చేసుకొని మనం బ్రతికినట్లయితే ఏ శ్రమ వచ్చినా నిలబడలేని పరిస్థితిలో మనం ఉంటామని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కానీ దేవుని యొక్క వాక్యమును ఆయన వాగ్దానమును ఆయన మాట మీద ఆధారపడిన జీవితాలను మనం కట్టుకున్నట్లయితే కదల్చబడిన వారంగా మనం ఉంటాం ఆమెన్ హలలుయ దేవుడు మనతో ఏం చెప్తున్నాడు ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఆయన స్వరమును వినగలిగిన వ్యక్తులంగా మనం ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు ఎందుకంటే హీ వాంట్స్ ద బెస్ట్ ఫర్ అస్ 
మన మేలును కోరే దేవుడు ఆయన స్వరాన్ని వినేవారంగా మనం ఉండాలని ఆయన స్వరమును గుర్తించి ఆయన స్వరమును వెంబడించే వారంగా మనం ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు మన మేలు కోరిన వాడై ఆమెన్ హలలుయ ఎవరి స్వరాన్ని ఉదయకాల సమయంలో మనం వింటున్నాం ఎవరి స్వరమును మాత్రమే మనం వింటున్నాం ఎవరో వీధి చివరా ఒక వ్యక్తి ఎవరో నువ్వు ఎప్పుడు బాగుపడవరా అని అన్న మాట నేను వింటున్నావా నీ వలన ఏ ప్రయోజనము లేదు అన్న స్వరమే నీకు వినపడుతుందా నీవి పని చేయగలవో లేదో అన్న అనుమానంతో చెప్పబడిన మాటలనే నువ్వు వింటున్నావా లేకపోతే నేను నీ గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేను ఎరుగుదును హలలుయ అని చెప్పే దేవుని యొక్క స్వరమును నీవు వినగలుగుతున్నావా కదల్చబడిన జీవితాలు మనకి కావాలని ఆశపడుతున్నట్లయితే దేవుని యొక్క గొప్పతనము మనలో చూడాలని ఆశపడుతున్నట్లయితే దేవుని యొక్క స్వరమును వినగలిగిన వారంగా మనం ఉండాలి ఆమెన్ హలలుయ రెండోది చూచినట్లయితే వీ హ్యావ్ టు లర్న్ టు హియర్ గాడ్స్ వాయిస్ ఆయన స్వరమును వినగలిగిన వారంగా దేవుడు మనలను చేశాడు కానీ ఆయన స్వరాన్ని వినే వారంగా మనలను మనం తర్ఫీదు చేసుకోవాలి నేర్చుకోవాలి ఆయన స్వరాన్ని గుర్తించటం మనం నేర్చుకోవాలి ఆయన స్వరాన్ని వెంబడించటం మనం నేర్చుకోవాలి ఆయన స్వరము కొరకు ఎదురు చూడటం మనం నేర్చుకోవాలి ఆమెన్ హలలుయ కీర్తనలు నలభై ఆరో కీర్తన పదో వచ్చిన రాయబడి ఉంది ఊరక ఉండి దేవుని కొరకు కనిపెట్టు వారముగా ఉండాలి దేవుని యొక్క స్వరమును వినటం కొరకు మనం ఊరక ఉండాలి అటు ఇటు తిరిగిపోయి బిజీ లైఫ్స్తో దేవుని యొక్క స్వరము వినలేని డెడ్ స్పాట్స్లో మనం ఉండకూడదు ఈరోజు చూసినట్లయితే మన ఫోన్స్ అన్నిటికీ సిగ్నల్ ఉంటూ ఉంటుంది మా ఇక్కడ మన మన చర్చ్లో ఫోన్ సిగ్నల్ బాగోదు ఇక్కడ కింద ఎక్కడైనా కూర్చుంటే సిగ్నల్ బాగోదు దేవుడు కావాలని అలా పెట్టాడేమో అనుకుంటాను నేను డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకుండా దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ ఫోన్లో మాట్లాడాలన్న ఫోన్ పనిచేయాలన్న ఆ చివర పైకి వెళ్తేనే మాకు సిగ్నల్ వస్తుంది డెడ్ స్పాట్స్ ఇవన్నీ డెడ్ స్పాట్స్ ఇక్కడ సిగ్నల్ అందదు అలాగ మన జీవితాల్లో కూడా దేవుని యొక్క స్వరము అనే సిగ్నల్ అందని స్థలాల్లో మనం కూర్చున్నట్లయితే దేవుని యొక్క స్వరము మనం వినలేము రాత్రి పదకొండు గంటలకి పన్నెండు గంటలకి పడుకొని ఉదయమే పరుగు పరుగున లేచి ప్రార్థన చేసుకోవడానికి సమయం లేదు దేవుని దగ్గర కనిపెట్టడానికి సమయం లేదు దేవుని స్వరము కొరకు ఎదురు చూచే సమయం లేదు పిల్లల్ని చూసుకోవడం వాళ్ళకి ఫుడ్ పెట్టడం వాళ్ళు స్కూల్స్ దగ్గర దింపడం వాళ్ళకి చదువు చెప్పడం పరిగెట్టడం 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 పనికి వెళ్ళడం మళ్ళీ పరుగు పరుగున ఇంటికి రావడం తినేయడం మరలా ఫోన్ తీసుకొని కొద్దిసేపు కొద్దిసేపు గంట అలాగ రెండు గంటలు అలా మూడు గంటలు పడుకోకముందు టైమే తెలీదు ఊరక ఉండి దేవుని కొరకు కనిపెట్టి మనం ఉన్నట్లయితే ఆయన స్వరమును వినగలిగిన స్థలంలో మనం ఉండగలుగుతాం మంచి సిగ్నల్ కొరకు మేము ఈ ఈ యొక్క చర్చ్లో ఎలాగైతే ఆ మూలనున్న స్థలంలోనికి వెళ్ళి సిగ్నల్ కొరకు అక్కడ ఎదురు చూస్తామో ఒక ఎత్తైన స్థలములోనికి ఎవరికి అందరి చోటులోనికి ఆయన సిగ్నల్ వచ్చే స్థలానికి ఆయన స్వరాన్ని వినగలిగిన స్థలములోనికి మనము వెళ్ళువారముగా మనం ఉండాలి బైబిల్ గ్రంథంలో సమయలుని అలాగ మనం చూస్తాం సమయలు చిన్నవాడు ఆమెన్ హలలుయ చిన్న వయసులో తన యొక్క తల్లి ఆయనను మరి దేవాలయంలో విడిచిపెట్టి ప్రభు పరిచరకు విడిచిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయారు ఆ చిన్న బాలుడైన సమయలు హీ పొజిషన్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఇన్ అ ప్లేస్ వేర్ హీ కుడ్ హియర్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ చిన్నవాడు దేవుడు అంటే ఎవరో కూడా తనకి తెలియని దేవుని ఎరుగని స్థితిలో ఉన్నాడు కానీ దేవుని స్వరాన్ని వినగలిగిన స్థలములో ఉన్నాడు హలలుయ దేవుడు ఎవరో తెలియదు కానీ ఆయన స్వరము వినపడే స్థలములో సమయలు ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం మనకి తెలియజేస్తుంది మొదటి సమయల గ్రంథము మూడవ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే బాలుడైన సమయలు ఎక్కడున్నాడంట అండి ఆ రాత్రికాల సమయం అందు దేవుని యొక్క స్వరము మూడు సార్లు సమయలు వింటాడు 
మూడు సార్లు సమయాలు వింటాడు దేవుడు సమయాలతో అదే ప్రారంభిస్తాడు మాట్లాడటం సమయాలను ప్రవక్తగా నియమించుకోవడానికి సమయాల ద్వారా గొప్ప కార్యాలు ఆ యొక్క ప్రాంతంలో జరిగించడం కొరకు సమయాలతో మాట్లాడటం దేవుడు ప్రారంభిస్తాడు కానీ సమయాలు దేవుని యొక్క స్వరము వినగలిగిన స్థలములో సమయాలను మనం చూస్తాం మూడో అధ్యాయము మూడో వచనంలో చూసినట్లయితే సమయాలు దీపము ఆరక ఆరిపోక మునుపు దీపము ఆరిపోక మునుపు సమయాలు దేవుని మందసమునందు యహోవ మందిరములో పండుకొనియుండగా అలెలుయ యహోవ సమయాలును పిలిచాను సమయాలు హీ హ్యాడ్ టు లీవ్ ఆల్ ద డెడ్ స్పాట్స్ దేవుని యొక్క స్వరము వినబడని స్థలాల్లో సమయాలు లేడు ఏలి కుమారుల దగ్గర సమయాలు లేడు వాళ్ళు చేస్తున్న పనులు ఏంటి అని ఆశ్చర్యముగా చూస్తూ సమయాలు ఏలి కుమారుల దగ్గర లేడు మందమైపోయిన కన్నులు కలిగి ఉన్న ఏలి దగ్గర సమయాలు లేడు సమయాలు దీపము ఆరిపోని దీపము దగ్గర సమయాలు ఉన్నాడు ఆమెన్ రెండోది మందసము దగ్గర ఉన్నాడు మూడోది దేవుని మందిరములో ఉన్నాడు దీస్ త్రీ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ స్థలములో సమయాలు ఉండటం ద్వారా దేవుడు పిలవగానే వినపడే స్థలములో సమయాలు ఉన్నాడు మనందరికీ దేవుని స్వరము వినాలని ఆశ దేవాని చిత్తమేంటో చెప్పండి నీవు ఏం చేయాలో చెప్పండి టక్ టు మీ గాడ్ నీవు సజీవుడవైతే నాతో మాట్లాడండి అని మనం అంటూ ఉంటాం కానీ దేవుడు పలకగా వినగలిగిన స్థలములో మనం ఉన్నామా ఎక్కడ వినగలుగుతాము దీపము దేవుని వాక్యమయ్యున్నది ఆమెన్ హలెలుయ నీ వాక్యము నా పాదములకు వెలుగై ఉన్నది ఇట్ ఈస్ అ ల్యాంప్ కాబట్టి ఇక్కడ దీపము అనగానే దేవుని యొక్క వాక్యము దేవుని యొక్క వాక్యములో బ్రతుకుతున్నాడు సమయాలు దేవుని వాక్యానుసారమైన తన తల్లి మాట ఇచ్చిన చొప్పున తన మొక్కుబడి తీర్చుకున్న చొప్పున దేవునికి మాట ఇచ్చిన చొప్పున దేవుడు ఏర్పరచుకున్న విధానము చొప్పున సమయాలు ఆ దేవాలయంలో దీపము దగ్గర పండుకుని ఉన్నాడు లెట్ ఇస్ రెస్ట్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యములో మనము కనపడేవారంగా మనం ఉండాలి మన బ్రతుకులు దేవుని వాక్యానుసారమైన బ్రతుకులుగా మనమి బ్రతుకులు ఉండేవిగా ఉండాలి ఆమెన్ హలెలుయ దీపము దగ్గర సమయల్ని మనం చూస్తున్నాం రెండోది దేవుని మందసము దగ్గర సమయల్ని చూస్తున్నాం దేవుని మందసం అనగా దేవుని సన్నిధి హలెలుయ హలెలుయ దేవుడు మనకి ఎంత దూరంలో ఉన్నాడంటే హృదయ తలంపు ఎంత వేగముగా వెళ్తుందో అంత దగ్గర ఉన్నాడు ఆయన నా దేవా అని అనుకుని ఈ హృదయం ఎప్పుడైతే ఆయనను పిలుస్తుందో ఆ పిలుపు ఎంత ఈజీగా అయితే మనం పిలుస్తామో అంత ఈజీగా చేరుకునే దేవుడు మన యుద్ధ ఉన్నాడు హలెలుయ హలెలుయ ఆయన సింహాసనమును విడిచిపెట్టి ఆయన యహోవ తన కుమారుణ్ణి మన కొరకు ఇమ్మానియల్ని లోకానికి పంపించారు మనతో ఉండువాడు అమేన్ హలెలుయ ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు అంటే మనలో ఉన్నవాడు ఆయన ఆయన మందసము ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నది ఆయన సన్నిధి మన దగ్గర ఉన్నది కాబట్టి ఆయన స్వరమును మనం వినాలని ఆశపడుతున్నట్లయితే ఈ బయట ఉన్న డిస్ట్రాక్షన్స్ అన్నీ విడిచిపెట్టి బయట స్వరాలన్నీ విడిచిపెట్టి ఆ మందసము ఉన్న ఆ లోనైన స్థలములో ఆ అంతరంగంలో ఉన్న ఆయన సన్నిధి దగ్గరికి ప్రభువా నేను వచ్చి ఉన్నాను నీ సన్నిధిలోనికి నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు నాకు తెలుసు నా యొద్ధ ఉన్నావు నాకు తెలుసు నా కొరకు వచ్చిన వాడు నాతో మాట్లాడండి అన్నప్పుడు హీ ఈజ్ రెడీ టు స్పీక్ టు అస్ దీపము దగ్గర ఉన్నాడు సమయాలు మందసము దగ్గర ఉన్నాడు సమయాలు మూడవది మందిరంలో ఉన్నాడు సమయాలు సమయాలు మందిరంలో ఉండటము ఎందుకు ప్రాముఖ్యత అంటే తను మందిరంలో ఉండటము ద్వారా దేవుని స్వరము పలకబడినప్పుడు అది దేవుని యొక్క స్వరము అని చెప్పే ఏలీ దగ్గర ఉన్నాడు సమయాలు సంఘములో నాటబడి ఉండటం చాలా ప్రాముఖ్యం 
మనం ఎవరో సంఘ కాపరికి కూడా తెలియని పరిస్థితుల్లో మనం ఉండకూడదు సంఘములో నాటబడి మందిరములో పరిచర్య చేస్తున్న వారముగా ఇక్కడ ఆలోచన చేయండి సమయాలకు దేవుని యొక్క స్వరము వినపడక ముందే హీ స్టార్టెడ్ సర్వింగ్ ఇన్ ద టెంపుల్ దేవుని యొక్క ఆలయంలో ఆయన దేవాలయంలో పరిచర్య చేయడం ప్రారంభించాడు ఆయన స్వరము వినబడక ముందే మేబీ దాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆయన మందిరములో కనబడుతున్న వారంగా మనం ఉన్నామా నిజమే సంఘాలన్నీ ఆలయాలన్నీ ఖాళీగా ఉన్న దినాలను మనం చూస్తున్నాం కానీ యు హ్యావ్ అదర్వైజ్ వేరు వేరు రీతిలుగా మనము సంఘముగా కూడుకుంటున్న దినాలలో ఆ సంఘములో మనం కనపడుతున్నామా ఒంటరిగా ఎక్కడో ఎవరికి అందలేని స్థితిలో మనం దూరం దూరంగా ఉన్నట్లయితే కాపరికి అందుబాటులో లేని వారముగా విశ్వాసులకు అందుబాటులో లేని వారంగా నా బ్రతుకు నేను నా ఇల్లు నా కుటుంబము నేను నా ఇల్లు నా కుటుంబం అన్న పరిస్థితిలో మన స్వార్థపూరితమైన మందిరానికి దూరం అయిపోయిన సంఘానికి దూరం అయిపోయిన బ్రతుకులు దేవుని యొక్క స్వరాన్ని గుర్తించలేని బ్రతుకుల్లోనికి మనం వెళ్ళిపోతాం ద చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దేవుని యొక్క సంఘము చాలా ప్రాముఖ్యమైనది కాబట్టి సమయాలు హీ వాజ్ ఇన్ అ ప్లేస్ వేర్ హీ కుడ్ హియర్ గాడ్స్ వాయిస్ దేవుని స్వరము వినగలిగిన స్థా స్థానములో సమయల్ని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం మూడవది చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క స్వరము ఆయన వాక్యములో మనం చూడగలుగుతాం దేవుడు ఏం చెప్పినా సరే ఎప్పుడు వాక్యానుసారంగానే ఉంటుంది వాక్యము దేవుని యొక్క ఖడ్గము ఇట్ ఈస్ ద లా దేవుడు పలికిన మాట ఆలోచన చేయండి మనం బైబిల్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు బైబిల్ ఏమిటి ఎలా రాయబడి ఉంది దేవుడు తన ప్రజలతో మాట్లాడినప్పుడు తన ప్రజలు దేవుడు పలికిన మాటను విని విడిచి పెట్టకుండా దేవుడు పలికిన మాటలను రాశారు అదే మన చేతుల్లో బైబిల్గా ఉంది హలో కాబట్టి దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం విని విడిచిపెట్టే వారంగా ఉన్నట్లయితే మన బ్రతుకు మారదు ఇతరులకు అది ఆశీర్వాదము కాదు the bible helps many people today because people who heard god's word have written it devuni swaramu vintuna manamu aad grahinchi dani vembadinchi dani aacharinche varanga maname nadustunna devuni yokka bible ga manam unnatlayite mallani chaduvutunnar janalu amen hallelujah mallani chuchina varu devunni chodagaligutaru hallelujah దేవుని వాక్యమును మనం త్రోసివేయలేము ఎన్ని వాక్యాలు వింటున్నా ఎన్ని ప్రసంగాలు వింటున్నా దేవుని యొక్క వాక్యమును మనం చదివే వారంగా ఉండాలి దేవుని వాక్యాన్ని గ్రహించే వారంగా ఉండాలి దేవుని వాక్యాన్ని మనం అప్లై చేసుకునే వారంగా ఉండాలి దేవుని వాక్యమును చేత పట్టుకొని దాని ప్రకారము ప్రార్థించే వారంగా మనం ఉండాలి రెండో తిమోతి మూడవ అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన చూసినట్లయితే దైవజనుడు సన్నిధుడై ప్రతి సత్కారమునకు పూర్ణముగా సిద్ధపడి ఉండినట్లు దైవావేశము వలన కలిగిన ప్రతి లేఖనము ఉపదేశించుటకును ఖండించుటకును తప్పుదిద్దుటకును నీతి అందు శిక్ష చేయుటకును ప్రయోజనకరమై ఉన్నది గాడ్స్ వర్డ్ ఈజ్ పవర్ఫుల్ దేవుని వాక్యము మనను సరిచేయటానికి మనను సిద్ధపరచటానికి మనలను ఆయన మార్గములో నడిపించటానికి మనకు దేవుడు అనుగ్రహించిన వరమై ఉన్నది దేవుడు నాతో మాట్లాడట్లేదు దేవుడు నాతో మాట్లాడట్లేదని బైబుల్ దుమ్ము పట్టేసి షెల్ఫ్లో ఉండటం అది ఎంతవరకు సమంజసం ఆయన మాటలన్నీ రాయబడి ఉన్నవి ఆయన మాటలు రాయబడి ఉన్నప్పుడు మన పని ఏమై ఉంది ఇప్పుడు చదవాలి ఇది చదవకుండా దేవుడు నాతో మాట్లాడటం లేదు దేవుడు ఆలోచనలు నాకు తెలియట్లేదు దేవుని హృదయం ఏంటో నాకు తెలియట్లేదు అని అంటే మనకు ఒక సమస్య ఉన్నది ఆయన మాటలు రాయబడి ఉన్నవి మన కొరకు అవి దాచిపెట్టుబడి ఉన్నవి దేవుని వాక్యమును మనం చదివే వారంగా ఉండాలి ఎందుకంటే దేవుని వాక్యమును గురించి హెబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక నాలుగు వజ్రంలో రాయబడి ఉంది కదా ఇట్ ఈస్ పవర్ఫుల్ ఎంత శక్తివంతమైనదంటే ఆయన వాక్యమును గురించి రాయబడిన వాక్యము సజీవమైనది వాక్యము సజీవమైనది నిజమే కదా అందుకే వాక్యం విన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు 
నన్నే కొట్టినట్టు అనిపిస్తుంది ఆ వాక్యం వచ్చి నన్నే సరి చేస్తున్నట్టు ఉంది ఎందుకంటే వాక్యము సజీవమై ఉన్నది ఐ మీన్ హలెలుయ వాక్యము సజీవమై బలము గలదై ఉన్నది రెండంచులు గల ఖడ్గము వంటిది వాడిగా ఉన్న వాక్యమును దేవుడు మనకిచ్చాడు ప్రాణాత్మలను కీళ్లను మూలుగులను విభగించినంత మట్టుకు దూరుచు హృదయము యొక్క తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచున్నది మన ఆలోచనలు సరిగ్గా లేనప్పుడు దేవుని వాక్యము మన ఆలోచనలను సరిచేసేదిగా ఉన్నది మన బ్రతుకు సరిగ్గా లేనప్పుడు దేవుని వాక్యం వచ్చి మనను సరిచేసేదిగా ఉన్నది ఆయన వాక్యము మనకు ఉదక స్నానము చేయించేదిగా ఉన్నది మనలను సిద్ధపరిచేదిగా ఉన్నది దేవుని యొక్క స్వరము వినాలని ఆశపడుతున్నట్లయితే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదివే వారంగా మనం ఉండాలి దట్ వాజ్ వేర్ శామ్యుయల్ వాజ్ ఫౌండ్ దేవుని యొక్క వాక్యము అనే దీపము దగ్గర సమయలు పండుకొని ఉన్నాడు లెట్ ఇస్ రెస్ట్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యమును స్వీకరిస్తూ ఆ వాక్యమును ధ్యానిస్తూ ప్రవ్వా నా గురించి నీ తలంపులను నాకు తెలియచేయండి ఆ వాక్యమును మనం చదివే వారంగా ఉండాలి ఎక్కడో ఒక వచ్చిన చదివేసి వదిలేస్తే అది ఎందుకు రాయబడి ఉందో ఎవరి కోసం రాయబడి ఉందో తెలియదు అలా కాకుండా మొదటి నుండి ఏదో ఒక అధ్యాయమును ప్రారంభించుకొని నూతన నిబంధన నుండి అధ్యాయం తర్వాత అధ్యాయం వాక్యం తర్వాత వాక్యం ముప్పై ఒక్క వేల వాక్యాలు మన కొరకు ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నాయి అరవై ఆరు పుస్తకాలు వాటిని మనం చదివే వారంగా ఉండాలి ఎంత చదవగలిగితే అంత మనం చదివే వారంగా ఉండాలి దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వినాలని ఆశపడుతున్న వారు ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని నిర్లక్ష్యము చేయకూడదు ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఒక్కసారి మనం ప్రార్థన చేసుకుందామా దేవుణ్ణి అడుగుదామా ప్రవ్వా నాతో మాట్లాడండి సయా నిజమే నా బిజీనెస్లో నా హడావుడిలో నా లైఫ్ స్టైల్ నా యొక్క పనుల్లో నీ స్వరము వినలేని డెడ్ స్పాట్లోనికి నేను వెళ్ళిపోయాను నీ స్వరము వినలేని చచ్చిన స్థితిలో నేను ఉన్నాను నన్ను బయటికి తీసుకురండి నీ స్వరము వినగలిగిన ఎత్తైన శిఖరము మీదకి నన్ను తీసుకువెళ్ళండి ఆ గొర్రెలు ఏ రీతిగా వాటి యొక్క కాపరి యొక్క స్వరాన్ని గుర్తించి ఆ కాపరిని వెంబడిస్తాయో అలాగిన నన్ను కూడా నీ స్వరము వినే బిడ్డగా నీ స్వరాన్ని వెంబడించే బిడ్డగా నీ స్వరాన్ని గుర్తించే బిడ్డగా నన్ను కూడా చేయండి ప్రవ్వా అని ప్రార్థన చేద్దామా ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ద సీక్రెట్ ఆయన యొక్క ఉన్నతమైన ఉద్దేశాల్లో మనం నడవాలంటే ఏదో గెస్ చేసుకుంటూ బ్రతికేయడం కాదు అందరూ బ్రతుకున్నట్లుగా బ్రతికేస్తే గొప్పవాళ్ళం అయిపోతాము అని అనుకోవడం కాదు మన కొరకు ఆయన ప్రణాళికలు చాలా యునీక్ అయిన ఆలోచనలు దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు ఎలాగైతే మనందరి ఎడల యునీక్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ దేవుడు ఇచ్చాడు యునీక్ ఇయర్ షేప్ని దేవుడు ఇచ్చాడు యునీక్ రెట్టినా దేవుడు ఇచ్చాడు అసలు ఇవన్నీ మనందరి ఒక్కొక్కరి ఒక్కొక్క రీతిగా తయారు చేసినప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రీతైన ఆలోచనలను దేవుడు ఎందుకు కలిగి లేడనుకుంటున్నాం మనం ఆయన మనలను గూర్చిన ఉద్దేశించిన సంగతులు మనకి భవిష్యత్తును కలిగి చేయు సంగతులు విస్తారమైన ఆయన తలంపులు మన ఎడల విస్తారమైన తలంపులను ఆయన కలిగి ఉన్నాడు ఆయన స్వరాన్ని వినగలిగిన స్థితిలో మనకి వెళ్దామా ప్రార్థన చేసుకుందాం అడుగుతాం ప్రవ్వా లీడ్ మీ ఇన్ టు దాట్ స్పేస్ వేర్ ఐ కెన్ హియర్ యువర్ వాయిస్ నీ స్వరాన్ని వినే స్థలములోనికి నన్ను నడిపించండి నా ప్రవ్వా నీకు వందనాలు నీ యొక్క పోలికలో నీ యొక్క రూపంలో మమ్మల్ని చేశావు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్ములు ఏ రీతిగైతే ట్రినిటీలో వారు ఏకమై ఒకరితో ఒకరు కమ్యూన్ చేస్తూ వారు ఒకటై ఉన్నారు ఒకరి యొక్క తలంపులు ఒకరు ఎరిగిన వారే తండ్రి యొక్క ఆలోచనలు ఎరిగిన కుమారునిగా తండ్రి యొక్క ఉద్దేశాలను తెలియపరిచే పరిశుద్ధాత్ముడు ఏ రీతిగా మీరు త్రిత్వమై ఉన్నారో అట్టి రీతిగానే మేము కూడా నీ యొక్క ఆలోచనలను తెలుసుకుంటున్న వారంగా మీ మర్మములను తెలుసుకుంటున్న వారంగా మీ ఉద్దేశములను తెలుసుకుంటున్న వారంగా మేము కూడా ముందుకు వెళ్ళటానికి సహాయం దయచేయండి మీ స్వరము వినే గొర్రెలుగా నన్ను మమ్మలందరినీ చేయండి నీ స్వరాన్ని గుర్తించే వారంగా మమ్మలందరినీ చేయండి నీ స్వరాన్ని వెంబడించే వారంగా మమ్మలను చేయండి 
ఎస్ఐయా నీకు వందనాలు నీవే మమ్మల్ని బలపరచండి నీ వాక్యమును చదివే వారంగా నీ సన్నిధిలో గడిపే వారంగా నీ సంఘముతో కూర్చునే వారముగా మమ్మల్ని అందరిని చేసి ఈ యొక్క భయంకరమైన దినాల్లో అటు ఇటు చెదిరిపోయే పొట్టు వలె కూలిపోయే ఇసుక మీద కట్టబడిన జీవితాలు మాకు వద్దు ప్రవ్వా కదల్చబడిన జీవితాలు బలమైన జీవితాలు నీ మహిమతో నింపబడిన జీవితాలు మా అందరికీ దయచేయమని ఈ ఉదయకాల సమయంలో నువ్వు మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ వింటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను పేరు పేరున దీవించి ఆశీర్వదించి నీ స్వరము స్పష్టముగా వారికి వినిపింపచేయమని ఎస్ఐ నామమున అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన యస్సు క్రీస్తు యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క సహవాసము సమాధానము ప్రభు రాకడ పర్యంతరము మనకి తోడయుండునుగాక ఆమె ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక